Մերորերում հրատարակվող ամսագրերի գրեթե 70 տոկոսը կանանց համար ու կանանց մասին է։ Ըգտակար խորուրդներ հետակշկիր պատնություններ նորածավություն խոհանոց մի խոսքով այն ամեն նինչ պետք է իմանա ժոմանակակից կինը։ Սակայն կչարը գիտեմ, որ կանանց համար ու կանանց մասին առաջին հայկական պարբերականը լույս է տեսել 1919 թվականին կոստանդում պոցում։ Հայքին պարբերականի հեղինակն էլ գրող հրապարակախոս կանանց իրավունքների ակտիվ պաշտպան հայկանուշ մարքներ։ Հայկանուշ մարքը արև մտահայ գրականության կարկարուն ներկայացուցիչներից է։ Եվ Սիպիլը նրա մասին խոսում է ու հիշատակում, երբ տարավ ու ներկայացրեց ընկերներին ու ժամանակակիսներին, հենց հետպես որով հետև այդ հատվածը կարծես, թե բաց էր, նրանք կարիք ունեի նման ըմբոստ, խելացի, կրտված մի կերպարի, ով պիտի էտ ամբողջ նախաձերնությունը իր ձերքը վերցներ ու կարող անար ղեկավարեր ու առաշտաներ։ Հայկանոշ թոպուզյանը ծմվել էր կոստանդնում պալցում, կրդություն էր ստացել տեղի եսայան բաժարանում, ուսանողական տարիներից էլ սկսել էր ստեղծագործել, որպես կեղծանում վերցրել էր, որ մարկարի անվան առաջին վանկը։ Ժամանակակիսն այդպես բարձ լուրջ կրթություն, վրանսյական կրթություն էր ստացել, ծանոտ էր վրանսյական հասարակությանը։ Շուտով հայկանուշն ամուսնանում է խմբագիր հրատարակիչ բահան թաշիկյանի հետ։ Ամուսնանում երևի թե ժամանակի համար եզակի գործիչ, ով կարողացավ հիմնադրել հայկին ամսաթերթը, որտեղ որ տպագրվում էին ժամանակի բոլոր նշանավոր գործիչները, հրապարակախոսներն ու գրականագետները և բարձաձայնում էին հայ կնոչ կերպարի Հազարի նհարյուր երասներ կութվականին մարկը դատ հարեցնում է հայիկին ամսագրի գործունայությունը, թե բամսագիրը գրետ է միակս պոպանքներ ծաղասպանություն և համաշխարային պատերազմ տեսաց կանանց համար, բեց առանց որով հետև ինչքան էլ մենք կայացած ենք մասնագիտության մեջ, հասակական ու կաղաքական գործունայության մեջ, կարծում են, որ կինը մեկ այդպես կոչում ունի ու առավելություն, դա ծնող լինելու պատիվն է ու պարգն է։ Եվ երևիտե յուրականչուր ծնողի համար էլ բավականին դրժվար է որդի կործնելու հանգամանքը։ Եվ այս հանգամանքը նաև իր կնիքը դրեց մեր հասակական գործիչների վրա և նրանք հետագայում ուղակի � Հետագայում հայկանուշ մարկը շարունակում է լուսաբանել կանանց վերաբերող տարբեր թեմաներ։ 1954 թվականին պոլցում մեծ շուկով նշում են նրա գրական ստեղծագործական գործունայության 50 ամյակը։ Հայ գրականության և հրապարակախոսության կնոչ ձայնը շնչավորող և հայկան անց շարժումը ժաղովրդականացնող նվիրալ նապրեց մինչև խործերություն։ Մարքնիր հարուստ գրադարան նու բոլոր իրերը կտակում է Սուրպ խաչի տպրևանքին։ 